В эфире «Лицейские новости». И с вами мы, Сухаров Олег и Романова Дарья. Поздравляем победителей! Репортаж с городского конкурса «Классный, классный». Лицей номер 8. Медицинская академия. Профессия врача. Встреча врачей и выпускников школы номер 8 с учащимися медицинских классов в лицее номер 8. Новые победы на городской технической олимпиаде. Интервью с командой победительницы. Народные умельцы лицея. Репортаж с выставки декоративно-прикладного искусства. Неделя борьбы с наркотиками. Встреча учеников старших классов с заместителем прокурора Нижегородского района. Военный парад третьеклассников. Традиционный конкурс строя и песни. Весенний бал. Прекрасное начало весны. Репортаж с балла старшеклассников. Вести из начальной школы. Праздник прощания с буквалем. В гостях у школы искусств. Встреча 10 А с руководителем школы искусства ДАР. В лицее премьера спектакля Полиана. Поздравляем с прекрасной победой на городском конкурсе «Классный, классный» учитель начальных классов Королеву Ирину Эдуардовну. Авторы воспитательной системы «Путь к успеху», в основе которой проектная деятельность учащихся. Наши корреспонденты первыми поздравили Ирину Эдуардовну и задали несколько вопросов ей и ее замечательному четвертому году. Давно ли вы занимаетесь проектной деятельностью? В вашем классе особенные дети? Поделитесь вашим профессиональным секретом. Секрет прост. Нужно быть профессионалом и любить детей. А дети у меня и правда замечательные. За плечами у нас много проектов. Спросите об этом, ребят. Четвертый Г. Какие проекты вам запомнились? Секрет здоровья и долголетия. Жизнь замечательных людей. Путеводитель по природным зонам. Великая отечественная война в наших семьях. И, конечно же, наш театр. Да чего тут говорить? Давайте лучше заглянем в наш классный альбом. Обязательно заглянем. А пока к следующим новостям. В апреле состоялся круглый стол посвящен 25-летию Содружества лицея номер 8 и Нижегородской медицинской академии. Среди приглашенных были учащиеся медицинских классов и выпускники лицея номер 8 разных лет, среди которых доктора медицинских наук профессора. Овчинников Вадим Александрович, Добросов Сергей Сутославович, Аблеевич Са Гершевич, Базаев Андрей Владимирович, а также кандидат медицинских наук Малов Александр Александрович и преподаватель спецкурсов от Медакадемии Ленева Алла Николаевна. Гости рассказали о себе, о своей работе, о выбранной профессии врача и ответили на вопросы из зала. А в завершении пожелали выпускникам лицея, решившим связать свое будущее с профессией врача, начинать свою медицинскую деятельность в сельской больнице. В начале апреля на базе нашего лицея проходила 10-я юбилейная техническая олимпиада. Всего участвовало 9 школ из Нижнего Новгорода. Наш лицей представляли 9 команд с 5 по 10 класс. В итоге у нас 3 первых места и 2 вторых. Наши корреспонденты взяли интервью у технического Б-класса. Наш выбор не случайен, потому что эти ребята не только произвели очень хорошее впечатление на жюри, но и проект, с которым они выступали, был реальным, и его можно было воплотить в жизнь. 10 апреля прошла юбилейная техническая олимпиада, где наш 10-й Б занял первое место. Вы рады? Конечно, мы рады. Мы занимаем первое место второй год подряд. А какой был ваш проект на этой олимпиаде? Тем нашего проекта информационной базы для реализации биопротезов для детского патронирования. А чья была идея? Идея была нашей команды. А что вы можете рассказать по поводу этой руки? Она, как она выглядит? Она выглядит как настоящая человеческая рука. Это практически, практически реальный аналог реально существующей руки. И от оригинала ничем не отличается. Молодцы! Я желаю вам успехов и новых побед. Спасибо. Спасибо. В феврале в лице проходила выставка декоративно-прикладного творчества, в которой принимали участие вместе с 1 по 11 класс. Всего на выставку было представлено 562 работы самых разных номинаций, таких как «На посиделках», «Дамский салон», «Иголка волшебница», «В гостях у матушки природы», «Льняная сказка» и «Художественная бумага». Более 50 работ отобрали на районную выставку, а лучшие 11 работ были отправлены на городскую выставку, которая проходила в выставочном зале на Большой Покровской. Среди 11 лучших ученики – первых А, Б и В классов, вторых Б и В, четвертых А, Б и В, шестого В, седьмого А и одиннадцатого А класса. Молодцы, ребята! А теперь к следующим новостям. В рамках недели, посвященной борьбе с наркотиками, состоялась встреча учащихся лицея с заместителем прокурора Нижегородского района. Беседа была достаточно интересной и познавательной. 
В апреле учеников третьих классов прошел традиционный конкурс «Строя и петь». Обычно этот праздник проводится в феврале, посвященный Дню защитника Отечества. Но в этом году из-за карантина конкурс перенесли на апрель, и он посвящен предстоящему Дню Победы. Все ребята очень серьезно готовились. Выбирали род войск, учились ходить строем, шили форму, придумали название команды и девиз. На праздник конкурса третьеклассников пришли ребята из кадетской школы номер 4, которые показали, как надо разбирать и собирать автомат и правила обращения с оружием. Конкурс прошел интересно и весело. Каждый класс победил в одной из четырех номинаций. Лучший марш, лучшая песня, лучшая форма, лучшее приветствие. В этом году в приход весны лицеисты встретили весенним балом. Ведущими были ученики из 9 -го класса, а участниками все желающие старшеклассники. Бал удался на славу. Фраки, бабочки, перчатки, больные платья и локны, сольные пения и графанты, чтение собственных стихов и, конечно же, бальные танцы. Вот что такое бал. Но какой же бал без королевы? Ею стала ученица 10 Б класса Мариам Гаспарян. И танцоры, и зрители остались очень довольны происходящим. Для малышей ярким весенним праздником стал праздник прощения с буквально. Первоклассниками пройден серьезный этап, освоен первый в их жизни учебник. Впереди их ждет много новых сложных учебников. 24 апреля состоялась премьера спектакля Полиана по мотивам повести известной американской писательницы Эленор Портер. В спектакле принимали участие ученики седьмых классов, режиссер Троицкая Ираида Ивановна, хореограф Макашина Мария Владимировна. Премьера прошла с успехом. В мае ожидается повторение спектакля. Кто как проводит свое свободное время? А вот ребята из 10 а в один из своих выходных посетили вновь открывшуюся школу искусств «Дар». Дружеские отношения с руководителями школы у ребят сложились давно. Лексисты не раз обращались к специалистам этого центра за помощью в организации последних звонков, праздничных вечеров, выступлений на различных конкурсах. А поэтому в этот раз с удовольствием пришли к старым знакомым в их вновь открывшуюся школу искусств. Как приятно выйти на сцену, ощутить себя настоящим певцом, музыкантом, вместе с малышами посетить урок вокала, сделать несколько танцевальных движений в настоящем репетиционном зале. А напоследок мы попросили руководителей сказать несколько слов о направлении и особенностях школы искусств. Может быть, эта информация заинтересует будущих артистов. Здравствуйте, дорогие друзья. Я Алексей, Роман. Мы представляем продюсерский центр Дар Продакшн. При нашем продюсерском центре совершенно недавно открылась современная школа искусств, куда мы, собственно говоря, и хотим пригласить вас. Вспомните, может быть, это была именно ваша мечта – стать настоящим артистом и выступать с песней на сцене. Пришло время возвращать мечту. Пришло время научиться петь, танцевать, получить навыки актерского мастерства и смело, свободно, обладая всеми этими умениями, выйти на сцену, получить этот опыт, получить ощущение самореализации. Ну и если вы замечаете, что ваш ребенок тоже тяготеет к музыке и к такому самовыражению, ну значит тоже к нам. Мы находимся на улице Рыбинская, дом 22, современная школа искусств при продюсерском центре Dark Production. Приходите, и вы получите массу незабываемых впечатлений. Это были лицейские новости. До новых встреч!